XO He says in hearts Huwa mara nyingi tunasema kwamba mtoto wa kike ndio anatakiwa kufundishwa mtoto wa kike anatakiwa ndio ajue mapenzi zaidi ili aweze kum, kumridhisha mpenzi wake lakini je kwa mwanaume mimi nahisi kama wanaume pia wameachwa hivi pembeni yani wanaume kama hawajapewa hiyo nafasi sana na ndio maana imefikia hata hatua eti watu wazima ama naweza nikasema labda wazee wanajua mapenzi zaidi ya vijana wewe unazungumziaje kwenye hilo na je tukizungumzia mapenzi tunazungumzia mapenzi ya aina gani ya namna gani na tunapozungumzia kijana ni kijana aina gani na ni mzee wa aina gani tunayemzungumzia mimi naitwa Tira leo niko na Swahiba mshikaji wangu anaitwa Ali Habari Tira safi uko poa niko poa kabisa topic nzito umeona eh unaweza kunitafutia ugomvi na ndugu zangu lakini lazima tu <laughs> tu habarishane yes. mambo ambayo yanafaa kwa sisi wanaume ku uh, kuyajua mm. katika rika tofauti tofauti. Mm. Unajua ukweli wa mambo kwa sasa hivi ni kwamba sisi watoto wa, wa kiume wengi hatupati ile nafasi ya kukaa na wazee wetu. Mm. Wakatupa shule ya mambo ya ndoa na mahusiano. Tofauti na watoto wa kike. Utakaa jikoni unapika na mama atakotupia mawili matatu eh, utapata knowledge lakini sisi kwa watoto wa kiume unakuta baba na watoto wa kiume bwana eh, kwa unaenda unajifunza mwenyewe unafunzwa na dunia kwa hiyo unakuta kwamba tunazunguka sana katika ujana wetu tunataka ku, kuonyesha sisi ni wajasiri hapa na hapa tunaweza kuwa na wanawake wengi kote unakosa muda wa kujifunza kum, kumlea kumpenda mwanamke mmoja kwa sababu tunakuwa tunarukaruka sana katika ujana unaokuta ukija sasa ukaoa mapema hata mkeo jinsi ya ya kumwenzi unakuwa unamchukulia tu kama girlfriend sasa unapokuja kwa wazee kwa sababu labda nikiongelea watu wa kuanzia miaka 45 kwenda juu au kufanya 40 kabisa. Eh 40 pia ni, ni mwanaume ambaye anakuwa ameshakuwa matured vizuri sana. Uko sahihi. So unakuta huyu ashaona mambo mengi. Kwa hiyo ana muda wa kuweza kuweka attention kwa mwanamke mmoja. Na an, wanakuwa tayari wameshafahamu mwanamke anapenda nini, nini apendi. Habisha hana muda kubishana. Yeye ni rahisi kusema sawa afikao imeisha na wewe ukaridhika huyo vijana wanataka kujitutumua kidogo kuonesha nafasi yake ya ya, ya wanaume. Ya. Kwa hiyo hiyo nadhani ni sehemu moja hapo ya changamoto katika nini wanaume yani nafasi ya vijana wa kiume kupata angalau mafunzo kutoka kwa wazee wao. Hapo wanakuwa wamekosa kweli mambo mazuri. Mimi kuanzia leo nimenyosha mkono kabisa mimi ni balozi wa wanaume wote. Jambo lolote linalomhusu mwanaume mimi nalisimamia kama balozi kuanzia leo. Kwa hiyo jamani vijana eh inabidi mwanze kupata darasa na mimi nitakuwa mwalimu wenu. Fanya tu kitu kimoja, subscribe kwenye channel yangu ya YouTube The Exo Show. Kule nitakuwa nakupa mengi sana. Sasa siku hiyo tunazungumzia mapenzi yale. Kuna mapenzi ya aina nyingi. Kuna mapenzi ya yale kwamba watu wanapokuwa kwa wawili. Mm kuna yale mapenzi ya kwamba sasa ndo tumekuwa pamoja tumekuwa kitu kimoja. Ninapokuwa mm. niko na na kijana wa kwenye 30s huko na ninapokuwa na ambaye yuko kwenye au kwenye 20s na ninapokuwa na yule ambaye yuko kwenye kuanzia miaka 40 kuendelea. Mm. Tofauti hivyo vitu viwili. Ni mm. kipi? Unajua uh, hapo kiangalia uh, watu wawili. Huyu mm. wa 30s wengi kwanza yupo katika kutafuta. Kwa hiyo hata muda wake unakuta kwa mwanamke wake unakuwa ni wa kutafuta pia kwa sababu anatafuta pesa, anatafuta nini anajaribu kujijenga. Huyu wa miaka 40 kwenda juu kuna mwanga anakuwa ameshauona kuna pirika za maisha zinakuwa zimepungua anaweza kuseti muda kirahisi kwa mwanamke wake. 
na ndio maana kwa huyu wa feti anahitaji shule sana ili aweze kubalance aweze kumwenzi huyu mtoto wa kike utakubaliana na mimi watoto wengi wa kike tunasema mtoto wa kike anawahi kumachua na kijana wa miaka tano na mtoto wa kike wa miaka tatu huyu mtoto wa kike wa miaka tatu yuko radhi atoke na mtu wa miaka 38 miaka 40 anahisi ile comfortability anahisi kujaliwa zaidi mwanamke anataka kujaliwa kichwa kimetulia cha mwanaume eh kwa hiyo anaweza kukupa ile attention sio kila wakati anaenda kuangalia mpira kila wakati yuko sijui ameenda kufanya nini yuko bas yuko wapi au naye na washikaji anaweza kubalance huyu mtu ambaye yuko matured kwa hiyo ukidate uki, uki ukiona uki binti mwenye umri mwenye umri mdogo ana date mwanaume ambaye ana umri mkubwa sio kwa sababu unasema yani mabinti siku hizi wanapenda wazee hapana hawa mabinti wanaona kabisa kwenye kujali kuko wapi kwenye utulivu kuko wapi umeongelea swala la, la manukato hapa mm. utakubaliana na mimi kwamba utakuta wazee wengi yani hata akikatiza hivi hata wewe wa kiume unasema ah sasa huyu 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 mzee katuachia yeah. hapa kawimbi fulani hivi mpaka natamani muambie shikamoba e, sijui umepaka hapa film gani <laughs> umeona kwa sababu ya exposure nayo inakuwa imekuwa lakini huyu ni mtu ambaye ukimwambia swala la mshumaa ule anajua thamani ya ule mshumaa mnapokuwa wako mko wawili unaona kwa hiyo mtu kama mtoto wa kike anapokuwa exposed kwenye vitu kama vile atataka kubaki kule sababu kule ni kujali ambapo anapakosa huku kwingine vijana wa miaka 30 kushuka chini wanahitaji sana kujipanga kwenye mahusiano unajua kuna swala la vijana akimwona hivi mdada mzuri mwenye shepi yake unasikia dada mkali yule yani mimi yule lazima nimpate alafu sasa pale akishampata mm. akiingia naye ndani au akisha kuwa mpenzi wake hata yale mobile alikuwa anayaona hayana maana tena mm. asa unajiuliza ni mvutio tu wa kwenye uso au inakuwaaje kwa sababu ukiwa kama kijana ndio maana unakuta wazee wengi ndio ambao wanakuwa na yani wanakuwa na mapenzi kwa sababu ataanza kuku admire the way you live for ata yani ana, ana appreciate yani uumbaji wa Mwenyezi Mungu kwa kuangalia vizuri na anakuambia na kukupa sifa zako zote bila kuwa na pupa sasa kwa vijana wetu mm. mnakuwa mawapi sio kukurupuka kwenye mapenzi unakuta mapenzi yenyewe ni uwanja wa vita jamani eh unajua tira sisi wanaume asili yetu sisi ni wawindaji <laughs> najua sio kitu ambacho wanawake wengi wanapenda kukisikia <laughs> lakini huu ni uhalisia ambao tunapozidi kukimbia unazidi kututesa lakini wanaume ni wawindaji na mwindaji siku zote utafuta nyama iliyo naona okay au anaona hii inanifaa mimi kwa kwa kitoweo mm. umeona kwa hiyo unakuta unapokuwa mwindaji kijana au una unatembea na unaona vya kuwinda vingi na umri huu wa huku chini mara nyingi ni kama ku, ku make a mark unaweka kama status fulani kwamba mimi ni mwanamke huyu mwanamke huyu mwanamke huyu mwanamke huyu umeona swala la kupenda ile kwamba unasema huyu nampenda zile qualities za mwanamke ambaye unasema ndio mwanamke ambaye mimi natakiwa kuwa naye unakuta bado hazijiweka katika kahali ya wewe kusema hizi hapa ndio zimetimia kwamba inaweza ikawa moja iko hapa moja iko kule moja iko kwa huyu kwa sababu na wewe bado hujaelewa zaidi ni kipi ninachotaka eh, lakini huyu mtu mzima huyu huyu huyu, huyu mzee tunayemwongelea maana siku hizi wajua wazee wanakataa uzee eh kabisa wa, eh, wanasema sisi ni vijana wa zamani eh, wow. eh, sasa wale vijana wa zamani Uh, ukikutana nao hapa sasa hivi ni kwamba yeye tayari anajua mm. na kuna mwanamke akimwangalia hata awe na maumbile vipi anasema ah kwa tabia zile huyu mimi siwezi kukana hata dakika tano umeona so kila umri mtu anakuwa kuna jambo analiangalia ambalo anasema hili litanituliza ukiwa huku bado kijana wewe unataka ku experience 
eh, kwamba kukutana na huyu nimekutana na huyu ifehe unabadilisha mandhari lakini unapokuwa unasema ah natumia nguvu nyingi sana mm. em nikae na mwanamke ambaye pamoja na hayo yote lakini tunaweza tukakaa pia tukaongea mambo ya msingi umeona mm. kwa hiyo lile la kuongea mambo ya msingi mfano unawezekana huyu wa kike akawa bado hajawa na exposure hiyo lakini yule mzee akagusa ubongo wake akaanza kufunguka akasikia raha akaanambia nikikaa na watu wazima napata idea kweli za maisha nini nifanye na nini na vitu kama hivyo unaona kwa mimi yani kudeti na vijana ah tunapoteziana muda ukimwangalia ni mtoto wa miaka 23 umeona lakini huo ndio uhalisia so tunatakiwa kuona na kufahamu kwamba kila mtu anatakiwa kukua watoto wa kike hukua haraka zaidi kupevuka kiakili kwa hiyo wewe ukiwa mtoto wa kiume una uh, binti fulani jaribu kumsoma uone upepo wake kwa sababu unaweza ukajikuta kila wakati una watoto wa kike wanakukimbia na wakikuacha tu wamedaa kwa maolewa au akikuacha tu au mkiachana tu amekamatwa na mtu mwingine anakaa katika maisha kwa muda mrefu kwenye mahusiano. Yeah. Kwa lazima ujipimi conversation zangu mimi, maongezi yangu ni epi. Pengine napenda wanawake walioajiriwa waliosoma lakini nikikaa nao naongea vitu ambavyo haviendani na na nani na, na, yao na status yao. Ali wewe uko kwenye group lile la 40 kuendelea si ndio ndio maana tuko hapa tunaongelea na yes, nani. Ndio naelekea huko kwenye 40 unaelekea kwenye mm. 40 almost there. Almost kwa hiyo bado uko kwa vijana. Uh, vijana tukiongelea hapa kwenye 35 kushuka chini mm. unaweza kusema huyu ni eh, 35 anapopanda anasema ni kijana ambaye uh, ameona. Kwa hiyo anapoelekea huko ni sehemu ya yeye kusema kwamba unaweza unaweza ukasema huyu anaweza kuwaji baadaye. Yeah, 35 mtu anakuwa mwana mambo mengi na mambo ya mitandao na nini ya sikuizi watu wanakuwa exposed haraka sana. Ile pia ni jambo ambalo natakiwa kulisahau kwa sababu mm. kuna vijana ambao utakuta ni miaka saba lakini ukikaa ukaongea naye hata mwenyewe unasema okay, huyu huyu kijana yuko smart. So kuna mabadiliko sio thumb of the rule kwamba kusema hivi ndivyo ilivyo. Mm. Inategemea sana pia na huyu mtu amekuwaje huko nyuma so wako tofauti lakini tunaongelea majority na hasa katika mazingira yetu ambayo tunaishi sisi kwamba majority 35 kushuka chini wanakuwa kidogo bado wanaruka ruka lakini sio wote baadhi mm. sio wote eh, lakini ni wengi siri inakuwa ni moja tu kwa kwa wewe mwanaume mm. uh, ni pale ambapo unakuwa unaweka heshima kwa mwanamke mm-hmm. mwanamke yoyote yule No matter hata ukawa player kiasi gani. Mm. Unapokuwa na heshima kwa mwanamke. Unajua I think umezungumzia kwamba vijana wengi wana, wana bado hawajajua wanachokitaka, bado wanakitafuta mm-hmm. na wako kwenye quicks. Ku, ku, kupata ile exposure ya mahusiano kwa sababu wanakuwa bado hawajaelewa vizuri. Mm. Lakini kingine wakati haya yote akiwa yanaendelea chana naye yule bwana yule mimi shapita naye chana naye huyu huyu malaya huyu hivi mm. zile pia zinaweka picha nyingine ambayo inakosa nzuri kwa mwanamke kwa sababu kama mimi nimeka na wewe hapa mm. alafu uko na mshikaji wako mm. labda mnapiga story mm. dem fulani kapita alafu mnaanza kumuongelea vibaya mm. ile inaleta picha mbaya mm. ile inakuwa haileti picha ya kwamba okay huyu ni siku moja atakuja kuwa mimi mpenzi wangu mm-hmm. au siku moja atakuja kuwa mume wangu mm-hmm. so ki, kitu ambacho nimekiona hapo cha msingi sana ni heshima kwa mwanamke either uko naye au hauko naye kwenye mahusiano mm-hmm. na ndio maana hata unakuta wazee wanapenda sana au wanaonekana kujua sana mapenzi hii ni kwa sababu pia they respect women mm-hmm. haijalishi mazingira yako namna gani au nakosea Ah uh, nitakaa katikati na nitakwambia hivi kwamba tumegusia tumegusia upande wa maturity. Mm-hmm. Maturity au tuseme kujifahamu kwa mtu hakuangalia umri. Mm-hmm. Kwa sababu wapo wazee ambao ukiwakuta wamekaa wao kama wao wakiwa wanamuongelea mtoto wa kike 
yani kama unamfahamu unaweza kusema hata hawezi kuwa rafiki yangu tena umeona kwa sababu ni, ni wazee ambao uh, kiumri yes ni wazee lakini ke, kukua na yani ile maturity bado wana ile akili kwamba kuwa na mwanamke na kumsimulia kwa wenzako ni sifa Okay, ngoja mm. tukijua kuendelea hapo hapo. Mm. Tutakijua kuendelea. Ngoja kwanza tuende break kwa sababu topic ya leo imekuwa ni nzuri sana na vile nimeamua kujitolea kwa balozi wa wanaume wote nitakuwa nawapa darasa. Yaani either way, yani lazima na nyinyi muweze kubadilika. Ukae kwenye mstari mmoja na wanawake, yani wote mjue mapenzi. Sio ile ile mimi upande mmoja. <laughs> The XO 